ഹലോ എവറൺ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് യൂറിൻ അനാലിസിസ് മിഡ് സ്ട്രീം യൂറിൻ കളക്ഷൻ അത് നമ്മൾ യൂറിൻ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂറിൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണുള്ളത് മൂന്ന് സ്കിൽ സ്റ്റേഷനും യൂറിൻ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇനി വരുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്ത ഒരു സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് യൂറിൻ അനാലിസിസ് ഇത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇതും മറ്റ് സ്കിൽ സ്റ്റേഷനിലെ പോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഡി ചെക്കും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നോക്കുക ഐ ഡി ചെക്കിൽ അലർജിയും പേഷ്യൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് എവ്രിതിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പർപ്പസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് പർപ്പസും കൺസെൻറ്റും വാങ്ങിക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡിങ് ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ലാബിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ റിസൾട്ട് ഞാൻ നിന്നോടും വന്ന് പറയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ യൂറിൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാം മിഡ് സ്ട്രീം യൂറിൻ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം ആദ്യം ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മളെ ലേബിയ ലേബിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം വെറ്റായിട്ടുള്ള കോട്ടൺ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂറിൻ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് വോയിഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഡ് യൂറിൻ ആയിട്ട് മിഡ് സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള യൂറിൻ നമ്മൾ സ്പെസിമൻ ബോട്ടിലിലേക്ക് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സെയിം വേ നമ്മൾ മെയിലിനും അവരുടെ പീനീസ് നമ്മൾ പീനീസ് അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക കോട്ടൺ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് വോയിഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് യൂറിൻ വോയിഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മിഡ് സ്ട്രീം യൂറിൻ ബോട്ടിലില് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബോട്ടിൽ യൂറിൻ സ്പെസിമെൻ്റ് ബോട്ടിൽ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയണം ഈ ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ആണ് ഇൻറ്റാക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡോൺ ടച്ച് ഇൻസൈഡ് വൈൽ യു ആർ കളക്ടിങ് ദ യൂറിൻ സ്പെസിമെൻ ആ യൂറിൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ക ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആക്കരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്പെസിമെൻ കറക്റ്റാണ് സ്പെസിമെൻ ക്ലീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ക്ലീൻ ആൻഡ് റെഡി ടു യൂസ് ആണെന്നുള്ളത് പറയണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ ഇതെല്ലാം ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ബെല്ല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി യൂറിൻ നമ്മൾ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യൂറിൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവർ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ട്രോളിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് പോണേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ട്രൈ ക്ലീൻ ആണോ ക്ലീൻ ആൻഡ് റെഡി ടു യൂസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുക ഇത് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീനൽ വൈപ്സിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇൻസൈഡും ഔട്ട് സൈഡും ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏപ്രിൻ വെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഗ്ലൗസിൻ്റെ എക്സ്പയർ അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലൗസിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ചെക്ക്
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിമൻ യൂറിൻ സ്പെസിമൻ ബോട്ടിലുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒരെണ്ണം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് യൂറിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി വൺ ഓർ ടു സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ യൂറിൻ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് യൂറിൻ സ്പെസിമൻ ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മേളിൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിസൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിനറിനോട് വെർബലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രോട്ടീൻ ട്രൈസ് ഉണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺ പ്രസൻ്റ് ആണോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടോ പി എച്ച് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വെർബലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾക്ക് വെർബലൈസ് ചെയ്യാം സോറി പ്രയർ ടു ദാറ്റ് വെൻ യു ടേക്ക് ദ യൂറിൻ സ്പെസിമൻ ബോട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ആ യൂറിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സും നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയാം എക്സാമിനറിനോട് യൂറിൻ ക്ലൗഡി ആയിരുന്നോ അതോ യൂറിൻ ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫൈറ്റിങ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ വെർബലൈസ് ചെയ്യണം ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പം യൂറിൻ്റെ ടോപ്പ് നമ്മൾ യൂറിൻ സ്പെസിമൻ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ എപ്പോഴും തുറന്ന് വെക്കണം അല്ലാണ്ട് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും യൂറിൻ ബോട്ടിൽ ഓ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കാനായിട്ടും അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സും വെർബലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ യൂസ്ഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ ഏപ്രൺ ഗ്ലൗസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എല്ലാം എം ടി ചെയ്യുക നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ട്രൈ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വെർബലൈസ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോമിൽ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഇടുക നമ്മൾ സ്പെസിമൻ ബോട്ടിലും ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഇടുക എന്നിട്ട് അത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കപ്പം എക്സാമിനറിനോട് നമ്മൾക്ക് വെർബലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് യൂറിൻ്റെ ടിപ്സ്റ്റിക്കലിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടും വെർബലൈസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടും വെർബലൈസ് ചെയ്യും അതേ സെയിം ടൈമിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറോടും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്പെസിമൻ നമ്മൾ ലാബിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്തതിന് കഴിഞ്ഞ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്ത് കഴിയണ വരെയാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ വളരെ ഈസിയാണ് യൂറിൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാം എഴുതുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് എഴുതുക നമ്മൾ ഈ ഫോ ഈ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ഫെമിലർ ആവണം അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ അനാലിസിസിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് പ്ലീസ് ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കണ്ടിന്യൂഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്തത് കത്തീറ്റർ റിമൂവൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ആകെ രണ്ട് സ്കിൽ സ്റ്റേഷനും കൂടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത എൻഡിലാവാറായി അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സെനോറിയോ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബബായ് ബൈ ബൈ ഫ്രണ്